İyi akşamlar. Microsoft Türkiye ve Çözüm Park Organizasyonu'nda gerçekleştirmiş olduğumuz yeni bir web seminerimizde sizlerle beraberiz. Bu akşamki web seminerimizin konusu Aktü Direktörü Domain Servislerinde Grup Polisi Yönetiminin birinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Sunumuza başlamadan genel ortam hakkında, Limitik hakkında hızlıca bilgi verip varsa ses ve görüntü tarafında sorunlar. Bunları geri, geri bildirimlerini aldıktan sonra hızlıca gündemimize geçelim. Ee, i̇smim Mesut Alada. Microsoft tarafında MVP olarak e, 2009 yılından bu tarafa sizlerle bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Yaklaşık 99 yılından bu tarafa da sektörde eğitmen ve danışman olarak aktif olarak faaliyet gösteriyorum. E, şu anda iş hayatıma koç sistemde Microsoft platformlar alan lideri olarak Principal Consultant olarak devam ediyorum. Ee, sorularınız için e, portalımız üzerinden de özellikle sorularınızı yönlendirmenizi rica ediyorum. Genelin aynı soruyu, sorunla karşılaştığında e, yanıt bulabilmesi için ama sunumda da görmüş olduğunuz mesut.ala da ait çözümpark.com adresinden de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, Line Meeting uygulamasında hemen üst kısımda attendees bölümü var. Attendees linkini kullanarak sunum içerisindeki katılımcılarımızın listesini bulabilirsiniz. Ee, hemen üst köşede Q&A linki var. Questions and Answers bölümü. Ee, sorularınızı bu kısımda yöneltebilirsiniz. Ee, Questions and Answers linkini kullanarak. Ee, sunumun son kısmında soruları toplu bir şekilde yanıtlıyor olacağız. Sağ üst köşede Feedback bölümünde farklı renklerle farklı durumlar söz konusu. Sunum esnasındaki durumunuzla ilgili buradaki renk bölümünü kullanarak bize bilgi verebilirsiniz. Ee, sunum içerisindeki yönetici arkadaşlarımız sizlere durumunuzla ilgili yardımcı olacaktır herhangi bir sorun yaşadığınızda. Evet bu hatırlatmalarımızdan sonra ses ve görüntünün sağlıklı bir şekilde ulaştığı ile ilgili Q&A linkinden bir geri bildirim yapabilirseniz hızlıca gündemimize geçelim. Evet, şu an gayet güzel. Her şey normal. Harika. Evet, e, grup polisi aktif direktörü tarafındaki aslında çekirdek yönetim fonksiyonlarından bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz e, kullanıcı ve bilgisayar ortamının konum bağımsız tek merkezden yönetilmesini sağlayan bir teknoloji esasında. Hayatımıza biliyorsunuz aktif direktörü ile giren bir kavram. Yani NT 4.0 zamanında grup polis diye bir kavram yoktu zaten. Aktif direktörünün getirmiş olduğu bir teknoloji. Dolayısıyla Windows 2000 ve üzerindeki 2012 ar kadar ki bütün işletim sistemleri için yönetimi gerçekleştirebildiğimiz merkezi bir yapı. İki bölümde webcast serimizi ele alacağız. Bu hafta genel mimari ve grup polisi özelliklerini ve yönetim konsolunu anlatıyor olacağım. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günkü webcast'imizde de grup polisi ayarlarına detaylı bakıyor olacağız. Burada tabi özellikle yeni çıkan Windows 10 ile gelen yapılandırmalar var. Artı Windows 10 üzerindeki özellikle Cloud'a etkin yapılandırma ayarları var. Bunları biraz daha ayarlar kısmını, settingler kısmını önümüzdeki çarşambaki webcast'imize alacağız. Bu hafta ise genel yapı, mimari grup polisinin işleyişini birlikte ele alıyor olacağız. Evet. Aslında gündemimiz yoğun ama ben hemen hızlı bir şekilde öncelikle demo ortamımı açacağım. Demo ortamından uygulamalarla öncelikle bir anlatayım. Arkasından da sunumdan genel gündemi toparlayarak ilerliyor oluruz. Çünkü uygulama kısmına biraz daha ağırlık vermek istiyorum açıkçası. Hemen size demo ortamımı paylaştıracağım. Evet, şu anda zannediyorum demo ortamını sizler de görebiliyorsunuz. Peki, şimdi hızlıca grup polisi yönetimi ile ilgili e, genel öncelikle domain yapımı göstereyim. Ben demo ortamında kurmuş olduğum bir aktu direktör yapım var. Kendi test ortamında kurduğum mesutaladağ.local isimli aktu direktör domainimiz. Bunun içerisinde bir OVU yapısı oluşturacağız hızlıca ve uygulamalarımızı bunun üzerine gerçekleştireceğiz. Hemen 
Organization Unit diyerek bir test doğusu oluşturuyorum. Bunun altında da bir sub test diye bir alt o oluşturuyorum. Organization Unit ve bunlar içerisinde hemen testin altında bir tane user oluşturacağız. User 1 diyelim. Hemen bu kullanıcımın bir kopyasını alıp user2 isimli sub testin altında da sub user isimli bir user açacağım. Bir tane de grup oluşturacağım. Uygulamalarımızda kullanacağımız G test GPO isimli bir tane security grup. Bunu kullanacağız zaten. Şimdi yapımız hazır. Şimdi grup polisi yönetimi için biliyorsunuz e, grup polisi management console dediğimiz GPMC konsolunu kullanıyoruz. Grup polisi management konsolu tabi e, Esasında uzun yıllardır benzer yapıya sahip ama e, özellikleri, featureları belli oranda geliştirilmiş durumda. 2012 ve 2012 ar ile de gelen featurelar var. Bu akşam bunlardan da genel olarak bahsediyor olacağım. Şimdi normal şartlarda aktif direktörü de grup polisi yönetimini yapacağımız, ayarları yapılandıracağımız bizim e, temel yönetim aracımız grup polisi management console. Fakat burada yaptığımız ayarlar görsel anlamda bizim gerçekleştirmiş olduğumuz settingler arka tarafta farklı yerlere yazıyor. Bunları da bu akşam birlikte sunum içerisinde detaylarını inceliyor olacağız. Şimdi default'ta Active Directory yapısında biliyorsunuz iki tane polisi geliyor sadece. Bunlardan bir tanesi domain'e uygulanan default domain polisi. Bir tanesi de domain controllers organization uygulanan default domain controller polisi. Yani domain controller'lara uygulanan GPO'muz e, default domain controller. Domain içerisindeki bütün sistemlere etki eden ayarlar da default domain polisinin içerisinde. Bunların dışında ihtiyaca göre kullanıcı ya da bilgisayar ortamımızı yönetmek için grup polisi management konsol içerisinden istediğiniz grup polisleri oluşturup yapılandırıp yönetimini gerçekleştirebiliyoruz. E, şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Grup polisi management konsol üzerinde GPO'yu uygulayabileceğimiz 3 tane ayar e, birim var. Bunlardan birincisi en tepedeki birim olan aslında site yapısı. Yani ben GPO'yu Active Directory'de site'lara uygulayabiliyorum. Tabi default'ta bu grup polisi management konsolda kapalı gelir. Show sites'tan Active Directory site'lar listelenir. OK'ye bastığınızda direkt site'in üzerinde sağ tuşa basıp var olan bir GPO'yu oluşturduktan sonra da Site'e da bağlayabiliyoruz. Birazdan zaten e, linkli ya da linksiz GPO kavramını anlatıyor olacağız. İkinci GPO uygulayabileceğimiz seviye domain seviyesi. Tabi burada öncelikle şunu belirtelim. Site üzerinden GPO uygulanmasını e, mümkün olduğu kadar önermiyoruz. Yani çok gerekmedikçe e, bütün hani site'ları ilgilendiren çok trafik oluşturmayacak bir ayar gerekiyorsa grup polisi ayarı kullanabilirsiniz ama genel anlamda site üzerinden GP uygulanmasını çok önermiyoruz. Onun yerine işte domain seviyesinde ya da domainin altında organization seviyesinde GPO'ları uygulamak best practice'e uygun bir yapılandırma olmuş oluyor genel itibariyle. Dolayısıyla bizim yoğun olarak uyguladığımız level'lardan bir tanesi de domain uygulanan GPO'lar. Normal şartlar altında domain uygulanan bir GPO, grup polisi object, yukarıdan aşağıya domain içerisindeki en alt birime kadar etki eder. Normal şartlar altında. Tabi bu normal şartlar altında yani ne eşyanın dışında durumlar var. Birazdan onu konuşuyor olacağız. E, domain'in dışında uygulayabileceğimiz üçüncü levelımızda organization birimleri yani OU'lar. E, Türkçe tabirle, Türkçe Windows'lar üzerinde geçen yapısal birimler diye bir ifadeyle. Dolayısıyla Organization Unit'i kullanmanın aslında 
e, karakteristik ya da amaç genel amaçlarından bir tanesi de grup polis uygulamak. Dolayısıyla biz farklı birimlere, farklı lokasyonlara ya da farklı bölgelere farklı organizasyon ünitleri oluşturduğumuz için o bölgeye uygulanacak olan bir GPO'yu da direkt o bölgenin organizasyon ünitine uygulayarak buradan da gerçekleştirebiliyoruz. Default'ta şu anda mesela sıfır bir yapı içerisinde düşündüğünüzde ya da çalıştığınız ortam itibariyle e, yukarıdan uygulanan domainden gelen GPO'nun dışında benim alt oğullarıma ya da kullanıcılarıma etki eden bir grup polis nesnemiz yok. Dolayısıyla biz bu akşam zaten bunları adım adım birlikte beraber gerçekleştiriyor olacağız. E, yani başlara belirttiğimiz gibi grup polisi object tamamen merkezi olarak bilgisayar ve kullanıcı ortamının politika tabanlı yönetmeyi sağlayan, işte yönetimsel maliyetleri düşüren, tek merkezden bütün konum bağımsız, bütün sistemleri, Microsoft tabanlı sistemleri yönetmeyi sağlayan yapılandırma ayarlarının olduğu kısım. Şimdi biz normalde GPU ayarlarını buradan yapacağız dedik ama GPU ayarlarını kaydettiği bir yer var arka tarafta. Bunlardan birincisi Active Directory içerisindeki kısım. Yani ben Active Directory User Center komputörüsü açtığımda Hemen View menüsünden Advanced Features'ı açarsanız eğer sistem kabının altında bakın e, Policies diye bir alt kabımız var. Bu Policies kabının içerisinde oluşturduğunuz her GPO için açılan bir e, klasör göreceksiniz. Cup yani container diyoruz biz bunu aslında. E, dikkat ederseniz bu containerların e, nameleri 128 bitlik bizim e, GUID dediğimiz e, Global Unique Identifier olarak if ifade edilen e, GUID numaralarıyla temsil ediliyor. Dolayısıyla her bir GPO için aktif direktörü de bu e, görmüş olduğunuz kaptan oluşuyor. Bunun içerisinde hemen baktığımızda Machine ve User diye iki tane alt klasör var. E, bilgisayarla ilgili ayarlar yani GPO'nun içerisindeki Computer Configuration ayarları Machine'in altına kaydediliyor. User Configuration ile ilgili ayarlarda kullanıcı bazlı ayarlarda User kabının içerisinde Burası aktif direktörü de kısım. Tabi biz buradan herhangi bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Burası bir anlamda e, grup polisinin registry kısımları gibi düşünebilirsiniz. Yani aktif direktörü yazılmış olduğu kısımlar. E, i̇ki tane var çünkü şu anda e, bir domain default domain polisi var. Bir de default domain controller polisi var. Biz buradan herhangi bir üçüncü GPU oluşturduğumuzda otomatik olarak bu kabın içerisine geldiğini göreceksiniz zaten aktif direktörün içerisinde. Şimdi Active Directory yani NTDS database'ine yazdığı yeri buradan check edebilirsiniz. Şimdi bu oluşturulan GPO'lar diğer domain controller'lara ve e, client'larınıza yani ortamdaki Windows 7, Windows 8, Windows 10 gibi istemci sistemlerinize e, bunun replike olduğu, senkronize olduğu bir lokasyonumuz daha var. O da Windows'un altında e, bizim CSVol klasörümüz, SysVol. Ee, öncelikle Active Directory'deki şu GPO'ların yazıldığı yere biz Grup Polisi Container adını veriyoruz. Yani GPC dediğimiz yer burası. Ee, Active Directory'de yazdığı yer. CSVol'ün içerisi ise SysVol'ün altında domainimizin içerisinde Policies kabı var bakın dikkat ederseniz. Buraya da biz GPT diyoruz. Yani Grup Polisi Template adını veriyoruz. Dolayısıyla Grup Polisi ayarlarının e, yazılmış olduğu ikinci yer de burası. Aslında Active Directory'deki GPC'nin replike olduğu bir yer burası. Bunun içerisinde bakarsanız eğer, bakın GPT konfigürasyon dosyasını görüyorsunuz. Artı aynen burada da User ve Machine klasörleri var yapılan ayarlarla ilgili. Dolayısıyla yapılan bütün ayarlarla ilgili bu alt tarafta ilgili folderlar ve yapılandırma dosyaları oluşuyor. Ve bu GPT üzerinden de yaptığınız polis ayarları domain ortamındaki client'lara ve diğer domain controller makinelerine replik, e, refresh, refresh olmuş oluyor, replike olmuş oluyor. E, Tabi süreleri falan konuşacağız e, bu akşam konularımız içerisinde. E, buralarda biz herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buralar dediğimiz gibi polisinin aslında registry kısımları. Bizim ayarları yaptığımız ana konsolumuz e, grup polisi management konsolu. Onun için tekrar buraya dönüyorum. Zaten ihtiyaç oldukça or o kısımlardan girip isterseniz e, içerisinden de bakabilirsiniz ama yönetim anlamında her şey Tamamen buradan gerçekleştiriliyor. Şimdi diğer ikinci kısım. Normalde bir GPO'nun üzerinde sağ tuşa bastığımızda edit ile ayarlara girdiğimiz zaman iki tane kategori gelecek dikkat ederseniz. Bunlardan birincisi Computer Configuration bölümü. ikincisi de User Configuration bölümü. 
Computer Configuration bilgisayar tabanlı polis ayarlarını uyguladığımız bölüm. Yani bu ayarlar normal şartlar altında GPO'dan etkilenen bilgisayardan kim girerse girsin herkese etki eden ayarlar. Computer Configuration'daki ayarlar. Ve sizin Computer Configuration altından yaptığınız ayarların etkin olabilmesi için bilgisayarı kapatıp açmanız gerekiyor. Polis ayarlarının uygulanması için. İkinci bölüm ise bu arada Computer Configuration'da Registry içerisinde hemen Regedit'i bir açarsak oraya da bakalım beraber. Evet, registry içerisinde HK Local Machine diye bir bölüm var biliyorsunuz. Dolayısıyla e, kompütür bazlı yaptığımız ayarların kaydedildiği yer burası arkadaşlar. Yani aslında biz gra grafikselden işte atıyorum e, bir script uyguladığınızda veyahut da bir Windows Update ayarı yaptığınızda veya makine üzerindeki bir e, security özelliğini aktif hale getirdiğinizde veya e, devre dışı bıraktığınız zaman aslında bunlar gidiyor registry'de ilgili, ilgili key üzerindeki değerleri değiştiriyorlar. Dolayısıyla computer configuration'da yapılan ayarlar da HK local machine'in altına yazılıyor. İkinci bölüm burada polis ayarları içerisinde user configuration kullanıcı tabanlı polis ayarları diyoruz. Dolayısıyla user configuration'dan uygulanan bir ayarın geçerli olabilmesi için polisi uyguladığınız birimin altında user olması gerekiyor. Yani nasıl computer configuration'dan uygulanan ayarların uygulanabilmesi için ilgili O'nun altında e, bilgisayarlar olması gerekiyorsa user configuration'dan uygulanan ayarların da etki etmesi için normal şartlar altında o O'nun altında user'ların olması gerekiyor. User configuration'dan etki, uygulanan ayarların etkin olması için genel itibariyle kullanıcının bir oturumu kapatıp tekrar oturumu açması gerekiyor. Yani log of logon ya da sign out, sign on yapması gerekiyor. Tabi burada background'da uygulanan yani arka planda uygulanan ve logon, log of gereksinim olmayan ayarlar var. Bunları da bahsediyor olacağız. iki serideki web kesimimiz içerisinde. Dolayısıyla eğer background'da uygulanabilen log of logon gereksinimi olmayan ayarlarsa arka planda otomatik olarak bunlar da uygulanıyor olacak. User Configuration'a uygulanan ayarlar registry içerisinde HK Current User'ın içerisine yazılıyor. Yani aslında kullanıcının kendi profiliyle alakalı olan settinglerin ayarların olduğu bölüme yazılıyor genel yapı itibariyle. Dolayısıyla iki tane farklı bölüm Computer Configuration ya da User Configuration bölümünü kullanabilirsiniz. Ee, bu arada e, şunu da ifade edelim. Normalde bu Group Policy Management Console e, temel, basic olan yapı. Aslında bir de biliyorsunuz Advanced Group Policy Management Console diye bir uygulamamız var. Ee, Advanced Group Policy Management Console'un içerisinde de biraz daha detaylı işte e, ayarları yapılandıracağınız e, kişileri belirleyip delegasyonla herkesin Group Policy Management Console'dan ayar yapamamasını, Group Policy Management Console'dan uygulanan GPO'ları bir onay mekanizmasına dahil edip onaylanmayan GPO'ların etki etmemesini gibi arka tarafta birçok delegasyonlu yapıyı uygulayarak daha güvenli bir şekilde grup polis ayarlarının yönetimini sağlayabilirsiniz. Advanced Group Policy Management Console Microsoft'un eski MDAP adını verdiğimiz yeni adıyla MDT Desktop Deployment Kit paketinin içerisinde geliyor. Aslında Enterprise Agreement anlaşması olan çoğu firma MSDN'den indirip bunu kullanabilir. Özellikle çok fazla admin varsa Domain ortamında yani birkaç tane çok fazladan derken işte 4-5 kişi ki olabiliyor yani farklı departmanlar aktif direktör yönetimine dahil olabiliyorlar. O zaman Advanced Group Policy Management konsolu kurup onun üzerinden aslında e, ayarları yapılandırıp herkesin hangi seviyede ayar yapabileceğini e, kontrol edebilirsiniz. Normal bizim şu anki kullandığımız versiyon biraz daha light versiyon Group Policy Management konsolu. E, şimdi User Configuration ve Computer Configuration kısmında bahsettik. Yavaş yavaş Group Policy Management Console'u kullanarak GPO oluşturma bölümlerine girelim. Şimdi Group Policy Management Console'dan iki tip GPO oluşturabiliyoruz. Bunlardan birincisi doğrudan bir O'nun üzerine gelip Organization Unit'in üzerine sağ tuşa basıp Create a GPO in this domain and link it here diyerek bir GPO oluşturursanız örneğin Test GPO diyelim buna isim olarak 
OK'ye bastığımızda şu anda oluşturduğumuz GPO direkt bu birimin altına geldi. Bu şekilde oluşturulan GPO'ya grup polisi ayarına e, linkli GPO diyoruz. Yani linked GPO İngilizce tabirle. E, direkt bir birime bağlanan linkli olan GPO grup polisi ayarı. E, genelde bu çok yaygın olarak kullanılıyor. Ama daha uygun olanı e, herhangi bir birime bağlamadan önce GPO ayarlarını yapmak istiyorsanız e, bunun için de linksiz GPO yani unlink GPO oluşturmanız gerekiyor. Unlink GPO'yu da grup polisi objeksin altında oluşturacağız. Normalde siz bir linkli GPO oluşturursanız o GPO da zaten grup polisi objeks kabının altına geliyor. Bütün GPO'lar burada mevcut. Burada ben herhangi bir birime bağlamadan direkt grup polisi objeksin üzerinde sağ tuşa basıp new diyerek örneğin subtest GPO diye bir grup polisi daha oluşturuyorum. Okey bastığında bu da geldi. Ama baktığımız zaman links kısmında şu anda herhangi bir birime bağlı değil. Onun için biz bu tip GPO'ya unlink GPO diyoruz. Yani linksiz GPO diyoruz. Şu anda bu GPO herhangi bir birime bağlı olmadığı için GPO'da yapılan ayarlarda e, herhangi bir yere etki etmiyor. Fakat biraz önce yaptığımız ayarda test GPO doğrudan test oğusu altındakilere etki ediyor durumda. Şimdi bu şekilde best practice olarak aslında grup polis objeksinin altında GPO'ları hazırlayıp Ondan sonra ilgili birimlere bağlamak istiyorsanız bunun için de hangi OU'ya bağlayacaksanız veya domain'e sağ tuşa bastığımızda hemen link and existing GPO diye bir ayar geliyor bakın. Mevcut bir GPO'yu buraya linkini bağla diyorsunuz. Listede oluşturduğumuz GPO'lar geliyor. Hangi GPO'yu bağlayacaksak seçip OK'ye bastığımızda artık şu anda bunu bu birime bağlamış olduk. Dolayısıyla linkli ve linksiz GPO'nun yapısı farklı. Yani neden böyle bir şey var? Bunun sebebi şu, normal şartlarda çok büyük global organizasyonlarda herkesin GPO oluşturma yetkisi yok. Artı herkesin GPO linki bağlama yetkisi de yok yani. E, Tabi ADD admin olan bir kullanıcı bu yetkilere sahip ama özellikle delegasyonlu çok büyük yapılar varsa lokasyonlar, her lokasyonda e, biraz daha junior adminleriniz varsa o kullanıcılar kendi GPO ayarlarını yapsın ama admin'in onayından geçmeden birime bağlamasın diyorsanız işte o tip durumlar için böyle bir mimari oluşturulmuş. Bunlar tabi by design olarak yani tasarım olarak gelen özellikler. Şimdi buradan şeye geçelim. Herkes GPO ayarı yapabilir mi? Herkes GPO linki bağlayabilir mi? Tabii ki hayır. Normal şartlar altında aktif direktörü de sadece domain admins grubunun üyeleri grup polisi ayarı yapabilir. Ve grup polisi linki bağlayabilir. Yani domain admin olan bir kişi ekstra başka bir yetki vermeden siz grup polisi ayarlarını yapma ve istediği birime bağlama yetkisine sahip. Ee, enterprise admin demiyorum çünkü grup polisi oluşturmak ve birime bağlamak için enterprise admin yetkisi verilmez. Yani bu e, gereksiz son derece e, açıkçası mantık dışı bir e, yapılandırma olur. Onun için burada olması gereken hani en azından domain admin seviyesi olabilir. Fakat normal bir kullanıcıyı da grup polis ayarı yapsın diyorsanız sadece grup polis ayarı yapsın diyorsak yani mesela biraz önce yaptığım gibi subtest GPO gibi bir linksiz polis oluşturup bunun içinde ayarlar yapsın diyorsanız domain admin grubuna katmanıza gerek yok. Aktü direktörün içerisinde biliyorsunuz users kabının altında grup polisi creator owner diye bir grubumuz var. Bu grubun içerisindeki Üye olan kullanıcılarımız e, grup polisi ayarı yapma yetkisine sahip. Yani bu kullanıcılar girip linksiz GPO'lar oluşturup aynen biraz önce yaptığımız gibi bizim e, grup polisi management konsolun içerisinde aynen bu şekilde linksiz GPO'lar oluşturup e, GPO ayarı yapabilirler. Yani oluşturduğu GPO'nun üzerinde sağ tuşa basıp edit diyerek ayarları gerçekleştirebilir. Ama bu kullanıcı oluşturduğu GPO'yu herhangi bir birime bağlayamaz. Artı herhangi bir birimin üzerinde yani o ya da domain fark etmez. Sağ tuşa basıp create GPO diyerek linkli polisi oluşturamaz. Sadece ve sadece linksiz polisi oluşturup bu polisinin içerisinde de ayarlarını yapabilir. Eğer sıradan bir kullanıcının dediğim gibi domain admin grubuna üye olmadan sadece grup polisi ayarı yapsın diyorsanız grup polisi create owner bunu sağlıyoruz. Peki bu kullanıcı aynı zamanda bu GPO'yu oluşturduğu GPO'yu İstediği ya da belli birimlere de bağlasın istiyorsunuz. Mesela sadece test oğusuna bağlasın ya da alt oğularına. 
O zaman bunu da aktif direktörü içerisinde e, delegasyonla veriyoruz. Sağ tuşa bastığımızda test doğusunun üzerinde delegate control ile delegasyon ayarlarına girdiğimizde next'e basıp e, örneğin bizim user1 isimli kullanıcımız farz edelim ki bu ayarları yapacak. Herhangi bir e, yönetimsel gruba üye değil. Sadece domain users grubuna üye olan sıradan bir kullanıcı. Bu kullanıcının ayarlarında, delegasyon ayarlarında aşağıya doğru indiğimizde bakın Manage Group Policy Links diye bir e, delegasyon ayarımız var. Bu yetkiyi verdiğinizde bu kullanıcı da artık grup polisi linklerini bağlayabiliyor. Yani ben finish dediğimde artık test oğusuna ve test oğusunun altındaki alt birimlere user1 isimli kullanıcımız GPO'yu bağlayabilir. Nasıl bağlayacak? Gelip sağ tuşa basıp link and existing GPO deyip GPO'yu seçerek. He, tabii şimdi siz eğer kullanıcıya grup polisi creator owner yetkisi vermezseniz sadece delegasyon yetkisi verirseniz bu adamın da sadece link bağlama yetkisi var. Ayar yapma yetkisi yok. Yani dolayısıyla sıradan kullanıcılar hem ayar yapabilsin hem de GPO'yu belli birimlere bağlayabilsin diyorsanız hem gruba üye yapacaksınız hem de kullanıcıyı e, delegasyonla yetkilendireceksiniz. Böylece vermiş olduğunuz yetkiler çerçevesinde sadece o birime ve o birimin altındaki birimlere linkini bağlayabilir. Yani şu an bizim user 1 kullanıcımız domaine GPO bağlayamaz. Çünkü ben ona delegasyon yetkisini sadece test olsun üzerinde vermiş oldum. Yani dolayısıyla bu anlamda herkes GPO ayarı yapıp herkes GPO linki bağlayamıyor dikkat ederseniz. Yani böyle bir yetkilendirme hiyerarşisi var. Ee, bahsetmiş olduğumuz grup e, ve delegasyon ayarlarıyla bunu sağlayabiliriz. Şimdi burada bir istisnai durum var. O da şu. Normal şartlarda siteye, sayta yani e, grup polisi bağlama yetkisi ve ayarları yapılandırma yetkisi sadece Enterprise Admin grubunun e, yetkileri çerçevesinde. Yani bir kullanıcı sayta istediği gibi GPO bağlayamaz. Artı saytın üzerinde GPO ayarı yapamaz. E, domain Admin bile normal şartlar altında bu yetkiye sahip değil. Dolayısıyla bu yetkiyi ancak Enterprise Admin grubunun üyeleri sağlayabilir. Bunu da dipnot olarak tekrar vermiş olalım. Şimdi gelelim aktif direktörde GPO ayarlarının uygulanmasına. Şimdi Grup Policy Management Console'un içerisinde test doğusunda test GPO'muz var. Bunun üzerinde editle ayarlara giriyorum. Şimdi ayarları önümüzdeki haftaki sunumda detaylarına gireceğiz. Sadece e, mimari ve mantığı anlattığım için birkaç temsili ayar yapacağım. E, dolayısıyla e, şeye çok takılmayın. Yani nerede ne ayar varı önümüzdeki hafta bakacağız zaten. Şimdi örneğin policies'in altında administrative templates'in içerisinde start menu and task var. Birkaç tane örnek ayar yapalım. Ee, remove run menu from start menu. Start'tan run'ı kaldır diyelim. Enable edelim bu ayarı. Örneğin start menüden all programs'ı kaldırsın. Ee, desktop'a gidelim. Desktop'tan My Documents ikonunu ve komputürü kaldırsın. Evet. My Documents'ı enable ettik. Şimdi ayarları yaparken dikkat edin bakın. Normalde grup polisi ayarları içerisinde 3 seçenek var. Not Configured, Enable, Disable. Not Configured demek herhangi bir ayar yapılmamış demek. Yani bu şu. Default'ta eğer yukarıdan gelen bir özelliği kapatan ya da açan bir feature yoksa işletim sistemi üzerinde default'ta ne geliyorsa o bileşen o şekilde gelir. Yani my documents'lar gözükür, my computer'lar gözükür. İşte start'tan run seçenekleri gelir. Eğer siz bu ayarı etkinleştirmek istiyorsanız burada enable seçeneğini kullanıyoruz. Etkinleştirmekten kasıt da şu. Ayarın e, anlamına bakarak bunu ya, karar vermeniz lazım. Yani bazı ayarlar pozitif anlamdadır. Bazı ayarlar negatif anlamdadır. Onun için enable demek her zaman bir şeyi kaldırmak anlamına gelmiyor. Disable'da her şeyi kapatmak anlamına gelmiyor. Ayarın ifade ettiği arka plandaki detaya bakmanız lazım. Örneğin diyor ki işte desktop'tan my documents ikonunu kaldır diyor. Eğer kaldırmak istiyorsanız bu ayarı enable ediyoruz. He, disable ise kaldırma demek. E zaten Not Configured'de kalkmamış durumda. Neden ben Disable'ı kullanırımın e, cevabını birazdan vereceğiz ama şimdi söyleyeyim. Normal şartlarda yukarıdan bir My Documents'tan 
e, desktop'tan my documents'u kaldır diye bir ayar geldiyse alt birimleri normalde birazdan göreceğiz. Miras yöntemiyle yani inheritance yöntemiyle ki buna biz grup policy inheritance ya da grup policy mirası diyoruz. En alttaki birime kadar toplana toplana bu ayarlar uygulanıyor. Eğer siz alt birimlerden bir tanesinde yani alt bir OU'da mesela yukarıdan gelen ayarın tam tersi bir ayar uygulamak istiyorsanız o zaman aynı ayarı enable yerine neye alacaksınız? Disable'a yani my documents kalkmasın diyorsak herhangi bir OU'nun içerisindeki kullanıcılar için o zaman burada da disable'ı kullanıyoruz. Yani dolayısıyla ayarları yaparken enable disable noktasına dikkat etmeniz lazım. Özellikle önümüzdeki haftaki kısımda bunlarla ilgili bazı detaylar var. Ba e, örneğin uygulanan bir GPO'yu tamamen tekrar devre dışı bırakıp eski ayarlara dönmek istiyorsunuz. Buradaki yaklaşım tarzı ne olacak? Özellikle security ayarları falan işin içerisine girdiği zaman burada mantık biraz farklı. Haftaya bu kısımları inceleyeceğiz zaten. Şimdi ben My Documents'taki ikonu da kaldır diyorum. Kontrol panele geliyorum. Kontrol panelle ilgili ayarlar. Birkaç tane de buradan yapalım. Örneğin kontrol panelinin içerisinde bir ikonu gizleyelim. Enable edeceğiz. Tabi kontrol panelinin içerisinde ne yazıyorsa aynı ismi kullanarak gizlemeniz gerekiyor. Örneğin mouse ve sistemi gizleyelim. Show'a tıklayıp aynen kontrol panelde yazdığı şekliyle mouse diyorum ve sistem diyorum. Bu ikonları gizleyecek bir ayarımız. Dolayısıyla şu ana kadar bu ayarları yaptık. Şimdi kapatıyorum çok ayarların ne olduğunu çok önemli yok. Örnek yapıyoruz zaten şu anda. Settings'e geçersek GPO'yu seçtiğimizde yaptığımız ayarların raporunun geldiğini görüyoruz. Bakın Administrative Templates'ten yapmış olduğumuz ayarlar. Mouse ve sistemi gizledik. Desktop'tan Computer ikonunu kaldırdık. My Documents'tan da şey Desktop'tan da My Documents'u kaldırdık. Start menü run'ını ve all programsını kaldırmış olduk. Şimdi ben şu anda test OU'sundan bunu uyguladım. Test OU'suna hiyerarşik olarak baktığımızda altında user 1 var, user 2 var. Dolayısıyla otomatik olarak bizim user 1 ve user 2 bu GPO'dan etkilenmiş olacaklar. Öncelikle bu kullanıcılarımızla bir login olduğumuzda user 1 ve user 2'nin otomatik olarak bu ayarlardan etkilendiğini göreceğiz. Hemen ben diğer ekranımı açacağım. Size bu kullanıcılarımızla login olup e, ayarların uygulandığını göstermek için. ikinci makinama geçiyorum. Hızlıca. Evet, şimdi 154 hemen size paylaştayım. Yüzür bir kullanıcımla login oluyorum. Peki şimdi ekranım geldi. Şimdi hemen sizleri de alıyorum oturma. 154 makinamız. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi normalde ııı ee, Kontrol panelden bakarsak eğer hızlıca ikonları gizlemiştik sistem ve mouse. Bakın sistem ve mouse ikonunu görebiliyor muyuz? Yok. Gizlendi şu anda. Ee, artı tabi start menü içerisinde 
Buran, ben şu an size buradan gösterdiğim için hani client'larda zaten bunu e, görmüş olacaksınız. Ben server'daki normal sağ tuş menüsünden gelen bir Windows 7'de baktığınızda klasikte gelir zaten. Run'a tıkladığım zaman run'ı da bakın kullanamıyorum. Çünkü e, kısıtlamış olduk şu an itibariyle. E, aynı şekilde masa üstünde de computer ve my documents ikonları yok. Yani dolayısıyla yukarıdan uygulanan ayar user 1'e etki etti. Şimdi hemen çıkıyorum. Log off oluyorum user 1'den. Sign out oluyorum. Tekrar diğer makinamı paylaşım açıyorum size. Hızlı bir şekilde. Bir de oraya bakacağız. Zannediyorum şu anda ayar size geldi. Evet. Şimdi user 1'e uyguladığımız ayarın uygulandığını gördük. Aynen user 2 ile de login olursanız aynı şey geçerli olacak. Peki şunu göstermek istiyorum özellikle. Sub testin altında sub user 1 var. Bu kullanıcı ile ben login olduğumda da normal şartlar altında üst OU'ya uyguladığımız bir GPO'nun grup polisinin mirasla grup polisi mirasıyla alttaki en alttaki birime kadar yani bu hiyerarşi ne kadar giderse gitsin normal şartlar altında etki ettiğini göreceğiz dedik. Dolayısıyla hemen ben tekrar çıkıyorum ve sub user 1 ile giriyorum bu sefer. Hemen sub user 1 ile oturumu açacağım ve size ekranımı paylaştıracağım. Şimdi sub user 1 Evet, 154 tekrar alıyorum. Şu anda görüyor olmanız gerekiyor. Evet, şu anda geldi. Şimdi bakın sub user 1 kullanıcımızla da login olduğumuzda hemen kontrol paneli açıyorum. Aynı şekilde mouse ve sistem ikonları yok bakın dikkat ederseniz. Gizlenmiş. Start'tan run'a geliyorum. Aynen bunu da kullanamıyor. Yani dolayısıyla yukarıdan uyguladığımız ayarlar aynen alttaki user'a da etki etmiş oluyor. Neden? Çünkü bizim grup polisi mirasından dolayı. Şimdi tekrar diğer ekranımı paylaştıracağım. Ve şimdi detaylara doğru gidelim. Dolayısıyla normal şartlar altında üst birimden uygulanan bir GPO en alttaki birime kadar etki ettiğini görmüş olduk. Yani standart user'ımız alttaki bir user'ımızda login olduğunda bu ayarlardan etki ediyor, etkileniyor. Şimdi yukarıdan uygulanan bir GPO'nun sub test OOS'una etki etmesini istemiyorsunuz. Yapacağımız ayar çok basit. Sağ tuşa bastığımızda block inheritance diye bir özellik var biliyorsunuz. Yani polisi mirasını blokla. Bunu aktif ettiğimiz zaman bu şu oluyor. Normal şartlar altında üstten etki uygulanan GPO'lar bu birimin altındaki kullanıcılara etki etmeyecek. Yani ne olacak şimdi ben? Artık sub user 1 isimli kullanıcımla login olduğumda otomatik olarak bizim kontrol paneldeki işte run'daki ve masa üstündeki ikonlarımız gelecek. Ben tekrar buradan logo olmadan direkt içeriden bir MSTSC ile bağlanacağım. Size göstermek için bakın. Şimdi bloğu uyguladık şu anda. 1.154'e gidelim. Sub user 1 ile bağlanıyorum. Evet, bakın şimdi artık kontrol panelinin içerisinde ikonlarımız geldiğini bekliyoruz. Bakın mouse gelmiş, dikkat ederseniz. Artı sistem ikonu gelmiş, sistem ayarlarını da kullanabiliyorsunuz. Start'tan run'a geldiğimizde, start'tan run da çalışıyor artık. Artı şeyde network ikonunun geldiğini göreceksiniz zaten. Desktop'ın içerisinde ve kompütür ikonu. Ben desktop experience kurulu olmadığı için şu anda e, o tarafa bakmayacağım. Dolayısıyla şu anda yukarıdan gelen polisi mirasını reddettiğimiz için yani aslında bir reddi miras yapıyoruz burada esasında. E, yukarıdan uygulanan GPO alttaki birime etki etmemiş oldu. Bunu da, bunu da block inheritance ile yapıyoruz. Yani dikkat ederseniz zaten ünlem işaretini üzerinde getiriyor. 
Şimdi e, blok uyguladıktan sonra artık bu OU'ya yukarıdan domain seviyesi dahil bakın normal şartlar altında tepeden uygulanan GPO'lar dahi gelmez. Zaten OU'yu seçtiğimizde sağ tarafta bakın Linked Group Policy Objects'te direkt buraya bağlı olanları görüyorsunuz. Group Policy Inheritance sekmesine geçtiğimizde ise sadece kendisine bağlı GPO'nun uygulandığını görüyorsunuz. Yukarıdan Inheritance'da gelen bir GPO yok artık. Çünkü Inheritance'ı yani mirası bloklamış olduk. Şimdi ben aşağıdaki kullanıcı istediği kadar bloklasın. Üstten uyguladığım bir ayarın GPO ayarının etki etmesini istiyorsam bunu da üstteki GPO'ya sağ tuşa basıp Enforced özelliği veriyoruz. Enforced özelliği. Eski Windows 2000 zamanında kullanan arkadaşlarımız hatırlar. O zamanlar No Override diye geçiyordu bu ayar. Active Directory Users and Computers'ten uyguluyorduk tabi. Daha sonra tabi Group Policy Management Console'la bu ifade Enforced olarak değişti. Şimdi ben bunu Enforced ettiğim zaman alttaki istediği kadar blok koysun. Yukarıdan ben o GPO'yu en alttaki birime kadar etki etmesini zorunlu hale getirmiş oluyorum. Yani force ediyorum aslında bir diğer anlamda. Zaten dikkat ederseniz kilit simgesi geldi. Aslında aşağıyı kilitledik bir anda şu anda. Dolayısıyla aşağıdaki kullanıcı istediği kadar blok koyduğunu düşünsün. Ben yukarıdan ne dersem o olur diyorsunuz aslında. Dolayısıyla hemen şimdi tekrar şeyle login olursak sub user 1 ile Blok olmasına rağmen bakın şu an blok etkin ama ben yukarıya enforce dediğim için şimdi artık ayarların tekrar uygulandığını göreceğiz. Yani kontrol panelden ikonlar kalkacak, starttan run gidecek, computer, my computer ve e, desktop ikonu gidecek. Bakın run'a artık tıklayamıyoruz. Dikkat ederseniz hata veriyor zaten. Artı kontrol panelde geldiğimiz zaman ikonların gittiğini görüyorsunuz. Bakın mouse ve sistem ikonu gitti. Yani dolayısıyla siz istediğiniz kadar blok koyun. Yukarıdan kullanıcı eğer enforce diyorsa yani admin enforce diyorsa bu durumda sizin aşağıdan koymuş olduğunuz bloğun hiçbir etkisi yok. Direkt ez, ezip geçiyor yani bir diğer ifadeyle. Şimdi buraya kadar zannediyorum olay gene itibariyle anlaşıldı. Şimdi gelelim GPO'nun devre dışı bırakılmasına. Şimdi bazen uygulamış olduğunuz bir GPO'yu belli bir süre devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için de şimdi GPO'yu devre dışı bırakmaya geçmeden şunu söyleyeyim. Bakın inheritance'ı biz birime yapıyoruz. Yani OU'ya yapıyoruz. Ama enforce'u GPO'ya uyguluyorsunuz. Yani yapılan ayarın hangi nesneye ifade et, uygulandığına da dikkat edin. Enforce özelliği OU'ya uygulanan bir şey değil. Enforce GPO'ya uygulanan bir özellik. Ama blok olayı Domain ya da OU gibi yapılara uygulanan bir ayar baktığınız zaman. Domain'de sağ tuşa basıp block derseniz bu da site'dan geleni almaz. Ama tabi site'dekinde siz enforce derseniz GPO'da bu durumda bütün domainler buna etki etmiş olur o site'ın içerisindeki. Şimdi gelelim GPO ayarlarının devre dışı bırakılmasına. GPO'yu seçtikten sonra details'a geçtiğimizde bakın şurada GPO status diye bir bölüm var. Şu an GPO'muz enabled durumda. Bu GPO'yu belli bir süre devre dışı bırakmak istiyorsak buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için 3 seçeneğimiz var. Bütün ayarları devre dışı bırakmak istiyorsanız yani hem user configuration hem de computer configuration'daki ayarlar devre dışı kalsın diyorsanız all settings disable'ı seçiyoruz. Sadece computer configuration'daki ayarlar disable olacaksa computer configuration settings disabled. Sadece user configuration bölümündeki ayarlar disable olsun diyorsanız da User Configuration Settings Disabled seçeneğini seçiyoruz. Biz de zaten Computer Configuration ile ilgili bir ayar yapmadığımız için User Configuration Disable et diyorum. Emin misin diye soruyor. OK ile onayladık. Şu anda Disable ettik. Şimdi bu Disable edilmiş olan ayar artık şu an devrede değil. Dolayısıyla ben e, ister test OU'sunun altındaki user'larla login olayım şu anda. İstersem de sub testin ya da alt OU'lardaki user'larla login olalım. Artık bu ayarlar etki etmiyor. Çünkü ayarlar disable durumda. Hani neden böyle bir şey yaparsınız? Bazen belli özellikleri kapatmışsınızdır. Ama bir konfigürasyon ya da bir kurulum ya da bir yapılandırma yapmanız gerekiyor. O kısıtlamaları belli bir süre açıp işlemleri gerçekleştirmek için bu tip disable yapabilirsiniz. Yani tamamen silmek ya da GPO'yu o birimden kaldırmak değil. Belli bir süre devre dışı bırakıyorsunuz. O GPO içerisindeki bütün ayarlar devre dışı kalmış oluyor. 
Ee, yani girip de bakabilirsiniz, siz de deneyebilirsiniz ama ben girmeyeceğim şu anda. User Settings'teki ayarları bu şekilde ne yapmış olduk? Devre dışı bırakmış olduk. Ee, GPU ayarlarını devre dışı bırakmanın dışında sağ tuşa basıp tamamen bu GPU'dan linki de silebilirsiniz. Link şu anda enabled durumda zaten. İsterseniz linki disable edebilirsiniz ya da tamamen buradan delete edebilirsiniz. Delete ettiğiniz zaman bu GPU'yu silmiyor. Bu genelde yanlış anlaşılıyor. Bizim GPU'muz hala burada duruyor bakın dikkat ederseniz. Sadece ilgili birimden GPU'nun linkini sildik. Arzu ederseniz sağ tuşa basıp tekrar buradan link existing GPU deyip tekrar bağlayabilirsiniz. Yani seçip ben tekrar bu GPU'yu buraya bağlamış oluyorum. Tabi GPU'nun linkini sildiğinizde o link üzerindeki uygulanmış enforced ayarları ve diğer yapılandırma ayarlarını kaybeder. Tekrar linki aktif ettiğinizde yeniden o ayarları yapmanız gerekiyor. Onun için e, linki tamamen silmek yerine disable etmek linki daha anlamlı. Çünkü netice itibariyle ayarlar korunmuş oluyor. Tekrar aktif etmek istediğinizde sağ tuşa basıp link enabled yapmanız yeterli. Bu özellikle bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi. Şimdi buraya kadar ayarlarımızı uyguladık. Ne dedik? Yukarıdan uygulanan ayarlar normal şartlar altında alt birime kadar etki ediyor. Şimdi e, alt birimde block inheritance'da yukarıdan uygulanan ayar etki etmesin diyebiliyoruz dedik. Ama yukarıdaki GPU'ya biz enforce verirsek de en alttaki birime kadar etki ediyor dedik. Şimdi diğer bir nokta yukarıdan uygulanan bir GPU ayarıyla aşağıdan uygulanan bir GPU ayarı e, çakışırsa ne olacak? Mesela şunu diyeceğim şimdi. Subtest GPU ayarlarına gidiyorum. Bakın şimdi. User Configuration'da Policies'in altında. Administrative Templates'in altında. Start menü and Taskbar'da. Mesela burada. Remove Run menü from Start menü ayarı için. Biraz önce Start'tan Run'ı kaldır dediğimiz Enable'ı seçmiştik. Şimdi kaldırmasın diyorum bu OV'nun altındaki user'lar için. Disable'ı seçiyorum. Okey onayladım şu anda. Bir tane çakışan ayar yaptık. Ne oldu? Üstteki GPU'dan gelen çakışan ayar var. Restart'tan run kalksın diyor. Ben de alttan dedim ki kalkmasın dedi. Normal şartlar altında çakışma durumunda en son uygulanan GPU'daki ayar geçerlidir. Yani aşağıdaki GPU'da ne ayar verdiysen yukarıdaki buna et, e, basamıyor. Alttaki ayar geçerli normal şartlar altında. Bunun dışında durumlar var. Birazdan geleceğiz. Ha, bunun dışında ben aşağıdaki ayarlarda mesela örneğin e, pictures ikonunu kaldır veya işte desktop'a gelelim e, ne var desktop'ta gizleyebileceğimiz e, desktop'ta tüm itemları gizle diye bir ayar yaptım artı desktop'ın içerisinde zaten her şeyi gizlemiş olduk e, yeterli bu şimdi bu haliyle tekrar kullanıcımızla bir login olursak ne olduğunu birlikte beraber gözlemleyelim. Bakın şimdi. Öncelikle tabi sub user 1 ile gireceğim. Zaten e, normal user 1 ile girmemizin bir anlamı yok. Normal user 1 test oğusunun altında zaten. Yani GPU aşağıdan yukarıya doğru uygulanmaz. Yukarıdan aşağıya uygulanır. Dolayısıyla bizim için şu anda anlamlı olan sub user 1 ile bu olayı kontrol etmek. Sub user 1 ile tekrar Login olduğumuzda bakın şimdi şimdi starttan run kalkmasın dedik aşağıdaki kısımda. Dolayısıyla şu anda starttan run'ın gelmiş olması lazım. Bakıyoruz starttan run gerçekten kullanılabiliyor bakın. Ama bunun dışında yukarıdan uygulanan mesela kontrol panelde sistemle mouse ikonu kalksın demiştik. Onların kalkmış olması lazım. Sistemle mouse ikonu ee, enteresan. Bunun normalde kalkmış olması gerekiyor. Bir kontrol edelim. He, pardon. Enteresan değil. Neden böyle oldu? Çünkü çünkü dikkat edin arkadaşlar. Yukarıdaki GPU'da enforce özelliğini kaldırdık ve block var şu anda. Dolayısıyla block inheritance'ı da kaldırmam lazım şu an bu çakışma durumunu gözlemlemek için. Block Inheritance aktifken zaten yukarıdaki GPU aşağıya gelmez. Onun için bloğu da kaldırdım. Şimdi tam çakışma durumunu gözlemleyeceğiz. Şunu bu arada küçük ekranda açacağım. Müsaadenizle. Evet.
Bakın şimdi. Şimdi start tarlanın gelmesini istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü çakışan durumlarda alttaki ayar geçerli. Ama çakışmayan, yukarıdan uygulanan ayarlar da aynen etki etmeye devam edecek. Yani e, bizim mouse'un ve sistemin gitmiş olması gerekiyor. Ama hala ben bunu görüyorum. Bir GP update force yapacağım. Slash force. Evet, tekrar bir log of logon olacağım. Tekrar bir teyit edeyim. Bakın user configuration settings disable durumda tabi. Bunu da enable'a çekelim. Evet yaptığımız ayarlar. Dolayısıyla enable durumda şu anda artık çakışma durumunu net olarak görüyor olacağız. Evet. Şimdi bakın hemen kontrol panele gideceğiz. Kontrol panel içerisinde sistem ve mouse ikonu gitti bakın dikkat ederseniz çakışma durumunda. Ama çakışan ayar olan remove start menu run olayı çalışıyor çünkü aşağıdan yaptığımız ayar geçerli. Artı onun dışında desktop'taki her şeyi gizle demiştik. Zaten desktop'taki her şeyi de gizlemiş oldu. Yani dolayısıyla Çakışma durumlarındaki mantık şu. Normal şartlar altında e, aşağıdaki uygulanan eğer üstündür. Artı yukarıdan e, uygulanan ve aşağıdaki ayarla çakışmayanlar toplana toplana yine uygulanmaya devam eder. Dolayısıyla bu durumda bizim sub user 1 kullanıcısına uygulanan ayarlar test oğlusundan uygulanan GPU ayarları artı e, bir alttaki sub test oğlusundan uygulanan GPU ayarları. Ama bunlar arasında çakışanlar varsa alt oğuda uygulanan ayar geçerlidir. Yani bunu özet olarak söylemiş olalım. Şimdi devam edelim. Hemen tekrar logo olacağım. Şimdi normal şartlar altında böyle. Ama eğer üstteki GPO'ya siz enforce özelliği verirseniz böyle bir durum neşeanın yani normal şartlar altındanın dışında oluyor. Dolayısıyla bu durumda çakışan ayarlarda da üstteki GPO etkin olacak. Yani alttakinde şu anda starttan run'ı kaldır özelliği disable durumda. Bakın remove run menü from start menü. Fakat şimdi starttan run gidecek. Çünkü üsttekine enforce özelliği verdiğiniz anda alttakini eziyor. Tekrar kullanıcımızla login olursak eğer hızlı bir şekilde. Evet bakın. Start Tanrı'nın gittiğini göreceğiz. Bakın artık kullanamıyoruz. Çünkü üstteki polisinin enforce özelliği çakışma durumunda alttakine basmış oluyor. Tabi kontrol paneldeki özellikler zaten gizlenmiş durumda. Ne sistemi ne mouse'u onlar zaten geliyor. Onlar da çakışan bir durum söz konusu değildi. Yani dolayısıyla eğer yukarıdaki GPU'ya siz enforce verirseniz çakışma durumlarında da alttakini eziyor. Dikkat ederseniz böyle bir e, farklılık söz konusu. Ha tabi alttaki GPU'ya da ben enforced verirsem o zaman eşit oluyorlar. O zaman yine alttaki GPU'ya geçerli. Yani buradaki durum alttaki GPU'nun enforced olup olmamasıyla da değişkenlik göstermiş oluyor. E, çakışma durumlarındaki üst alt GPU olayı bu şekilde. Ha siz aynı birime mesela sub testte ben bir GPU daha uygulasam e, ikinci bir GPU varsayalım ki e, pardon şöyle yapacağız. Niye ısrarla elim oraya kayıyor anlamı. Subtest GPO 2. Bu GPO'nun içerisine de girip normal subtest GPO ile çakışan bir ayar yapsanız eğer bu durumda da bunların hangisinin geçerli olacağını bu OU'ya uygulanan GPO'lardaki e, sıra numarası belirler. Yani üstteki olan geçerli olacaktır. Eğer siz alttakinin geçerli olmasını istiyorsanız o zaman alttaki GPU'yu seçip üste taşıyacaksınız. Yani buradaki sırayla oynamanız gerekiyor. Dolayısıyla aynı birime etki eden GPU'larda, aynı birime uygulanan GPU'larda, çakışma durumlarında 
o birim üzerindeki GPO'ların order sıra numarası önemli. Dolayısıyla siz order ile sırayla oynayarak da hangisinin baskın olacağını belirleyebilirsiniz. Ha burada bir normal şartların dışında bir durum var. O da şu. Bir GPO ikinci sıradadır ama o GPO'ya enforced özelliği verirseniz bu durumda o GPO diğerinin üzerine yazar. Yani her zaman olduğu gibi enforced burada da altta da olsa üsttekini ezip geçiyor yani. Dolayısıyla enforced özelliğinin üstünlüğünü burada bahsetmiş olduk. Diğer senaryoda olduğu gibi her iki GPO'nun enforced özelliği varsa da bu durumda ikisi eşit oluyor. O zaman üstteki uygulanan geçerli oluyor. Yani neçede her iki GPO'da enforced vermeyiz zaten uygulama olarak baktığımızda. Dolayısıyla aynı birime uygulanan GPO'lardaki çakışma durumları da böyle arkadaşlar. Zannediyorum burası da anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi çakışma durumlarından son bir şey söyleyeyim. Normalde çok fazla böyle ayar yok ama user configuration'dan yaptığınız bir ayarla computer configuration'dan yaptığınız bir ayar çakışırsa da computer configuration üstündür. Yani Computer Configuration'daki bilgisayar tabanlı ayar user'ın üzerine yazar. Bunu da burada ifade edelim. Şimdi gelelim bir diğer kısım. Grup polisi ayarlarının uygulanmasında. Grup polisi filtrelemesi. Şimdi normalde şu anda grup polisten uyguladığımız ayarlar bizim bütün kullanıcılarımıza etki ediyor. Mesela ben örneğin user bir kullanıcısına bu GPU ayarlarının etki etmesini istemiyorum. Bu durumda hemen Grup Policy Management Console'da ilgili GPO'yu seçtikten sonra şube test değil de test GPO tabi test GPO'yu seçtikten sonra sağ tarafta delegation diye bir tab var delegation sekmesi bu delegation sekmesinde sağdan advanced butonuna tıklarsanız eğer security ekranı gelecek polisinin security ayarları aslında buraya add ile polisten etkilenmesini istemediğimiz kullanıcıyı ekleyeceğiz yani user biri ha, bu şekilde çok fazla kullanıcı varsa Active Directory'de bir security grup oluşturursunuz. Bütün kullanıcılar o gruba dahil edersiniz. O zaman grubu ekleyip bu ayarı yaparsınız. Şu an yaptığımız ayara grup polisi filtering yani grup polisi filtrelemesi diyoruz. Kullanıcımız etki ekledikten sonra seçiliyken aşağıdan apply grup polisi ayarına deny özelliği kazandırıyoruz. Yani bu kullanıcı ya polisi etki etmesin diyoruz, apply etmesin diyoruz. Read'i kaldırmıyorsunuz. Read Kullanıcının polisi ile ilgili değişikliği okumasını sağlıyor. Read'i kaldırırsanız adam değişikliği algılayamaz. Yani dolayısıyla genelde yanlış yapılan şeylerden bir tanesi de bu. Deny verdiğimiz apply grup polisiye deny veriyoruz. Dikkat edin. Grup polisiyi bu kullanıcıya apply etme yani uygulama diyoruz. OK dediğimde hemen emin misin diyor işte deny permission bütün hepsinden üstündür. Dolayısıyla bu kullanıcı ya da gruba permission, şey, permission diyorum. E, GPO etki etmeyecek diyor. Yes diyoruz. Ve user 1 kullanıcısıyla tekrar login olduğumuzda her şeyin geldiğini göreceğiz. Bakın. User 1 kullanıcımda buradan hemen OK diyoruz. Bakın şimdi. Evet. Birinci bakacağımız yer Start'tan Run geldi. Bakın çalışıyor. İkinci bakacağımız yer Kontrol. Bakın desktop'ta her şeyi gizle demiştik. Ee, gerçi 6 O'da yapmıştık ama e, normalde Computer ve Network ikonu da gelmiş oldu artık. Kontrol panelden bakın sistem geldi. Mouse geldi. Dikkat ederseniz. Çünkü bu kullanıcıya artık GPO uygulanmamış oluyor. Dolayısıyla buna biz grup polisi Filtering adını veriyoruz. GPO filtrelemesi. Apply grup polisi yetkisi için, permüjeni için deny özelliği kazandırmış oluyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet. Buraya kadar okey herhalde. Şimdi genel grup polisi uygulamasındaki mantık bu arkadaşlar. Konsoldaki birkaç diğer özelliği anlatayım. Ondan sonra sunuma geçerek hızlıca toparlayıp e, ayarlar kısmına haftaya gireceğiz zaten. Şimdi grup polisi management konsolda Direkt sağ tuşa basıp Grup Policy Management Console'un üzerinde Add Force diyerek farklı bir Force içerisindeki domain ismini belirterek de bu konsoldan yönetim yapabiliyorsunuz. Tabi burada arada işte DNS isim çözümlemelerinin artı güven ilişkilerinin olması gerekiyor. Artı hesabınızın yetkili olması gerekiyor. Dolayısıyla Grup Policy Management Console tek bir Force değil. 
çoklu forslarda da grup polisi yönetimine izin veriyor. Ee, ama tabii bir GPO'yu uygulayabilmeniz için sadece o, o forus içerisinde e, uygulayabilirsiniz ya da domain içerisinde. Şimdi forest'ın üzerinde sağ tuşa bastığımızda search seçeneği geliyor bakın dikkat ederseniz. Search ile forest içerisindeki bütün domainlerde arama yapabilirsiniz veya tek bir domainde arama yapabilirsiniz GPO arama yaparken. Search item kısmından neyi arayacaksınız? İşte GPO'nun ismine göre, linkine göre, security gruba göre, user configuration ya da computer configuration değerlerine göre arama yapabiliyoruz. Örneğin GPO ismini belirttim. İsmin içerisinde belli bir karakter geçen e, GPO'ları listelesin diyorsanız Contains'ı seçiyorsunuz. Geçmeyenleri listelesin diyorsanız Does not contain seçiyorsunuz. Tamamen yazdığınız isimle birebir aynı isme sahip GPO'lar listelensin diyorsanız da Is exactly seçiyoruz. Ben Contains diyorum. Örneğin içerisinde test geçen GPO'ları listele dediğinizde Kriter listesini ekledik. Search ettiğimiz zaman bakın içinde test geçen tüm GPO'lar geldi. Bu GPO'ların herhangi birisi seçiliyken aşağıdan edit diyerek ayarlara gidip bakabilirsiniz. Hemen ayarlardan ne, ne varmış ne yokmuş veya buradan isterseniz ayarlara da müdahale edebilirsiniz zaten. Dolayısıyla bu search özelliğini kullanarak ben akli direktörü forest ortamındaki tüm GPO'larla ilgili arama yeteneğini kullanabilirim. Yani istediğiniz bir GPO'ya ulaşmak için e, kullanılan seçeneklerden bir tanesi bu. Çünkü çok büyük e, farklı domainlerin olduğu forest yapılarında çok fazla GPO olacağı için doğru GPO'ya ulaşmak biraz zaman alabilir. Burada işimizi biraz daha hızlandırmış oluyor. Bu arada remove seçeneği var. Forest'ı buradan kaldırıyor. Tekrar eklemek için sağ tuş add forest değil. Forest'ımızın ismini yazıyoruz. Forest isimleri biliyorsunuz o forest'ı kuran ilk domainin adıyla anılır. Dolayısıyla forest root domainin adı eşittir. Forest'ın adı aslında. Ee, tekrar ekleyerek e, seçenekleri görebilirsiniz. Domains'te sağ tuşa bastığımızda show domains ile forest içindeki tüm domainler listelenir. İstediğiniz domaini seçip buradan okey'e bastığınızda arka tarafta domain listede geliyor zaten GPO ayarını yapacağımız. Bunun dışında GPO'ları pardon birimleri yani domain ya da OU gibi birimleri seçtiğimizde sağ tarafta linked group policy objects'te direkt o birime uygulanan GPO'ları görüyorsunuz. Group policy inheritance'da ise o birime uygulanan GPO'lar artı mirasla gelenleri görüyorsunuz. Yani mesela ben teste tıklasam şimdi test içerisinde grup polisi inheritance'da hem kendisine uygulananı görüyorum hem de inheritance'da gelen e, default domain polisiyi görüyoruz. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla e, birimlere tıkladığımız zamanki yapı bu. Delegasyon kısmından da zaten biraz önce göstermiş olduğum gibi e, grup polisi filtrelemesi ile alakalı yetkilendirmeler yapabiliyorsunuz. Zaten şuradaki permission kısmını kullanarak kimlerin polisi linkleme yetkisi var buradan görebiliyorsunuz bakın. Kimler? Domain Admins, Administrators, Enterprise Admins. Ee, bir de bizim User 1'e delegasyonla yetki vermiştik. Artı Grup Polisi Result'ı kim alabilir, kim okuyabilir? Bunların da yetkileri kimlerde? Buradan direkt Permission listesini kullanarak görebilirsiniz. Artı aşağıdan Ed'e basıp yetkilendirmeler yapabilirsiniz farklı kullanıcılar için. Ee, burada farklı olarak 2012'den sonra gelen bir Domain'e tıkladığımızda bir sekme var. Status sekmesi. Buna biz Group Policy Infrastructure Status diyoruz. Aslında şunu yapmayı sağlıyor. Domain Controller'dan bir tanesini referans olarak, baseline olarak gösterip diğer DC'lerin Group Policy replikasyonları birbiriyle sync durumda mı değil mi? Refresh mi değil mi? Daha doğrusu güncel mi değil mi? Bunu kontrol edebiliyorsunuz. Tabi sağdan Dedek Nav'a tıkladığınızda bakın sync olan ya da olmayan GPO'ları listeliyor. Benim test domainimde tek DC olduğu için herhangi bir şey gelmiyor. Eğer sync durumdaysa bir GP, e, domain controller direkt domain controllers with replication in sync'in altında getiriyor. Ha, replike ediyorsa hala bitirmemişse o zaman da in progress kısmında gösteriyor. Şimdi replikasyon derken e, DC'ler arasındaki tüm replikasyonu kastetmiyoruz burada. Sadece GPU ayarlarının replike olup olmadığını e, gösteriyor. Yani bu şey anlaşılmasın tüm ayarlar değil. Sadece sysfol kısmı aslında. Sysfol'un içerisindeki policies bölümü daha doğrusu. Şimdi bir GPO'ya tıkladığımızda ise birimden farklı olarak GPO'ya tıkladığımda scope kısmında links altında bu GPO'nun hangi birimlere linkli olduğunu görüyorsunuz. Mesela testte, testin altındaki test GPO'ya tıkladığımızda da T 
test doğrusunu görüyorum. Nereye bağlı? Direkt olarak. Birkaç yere bağlarsanız tüm hepsinde gelir zaten liste halinde. Security Filtering bölümünde de kimlere uygulanıyor? Şimdi biraz önce mesela biz şey yaptık. Sadece bir kullanıcıya hariç tuttuk. Apply Group Policy Deny ile. Şimdi bu bazen birden fazla ya da şöyle diyelim sadece belli kullanıcılara uygulansın diyebilirsiniz. O zaman Authenticated Users grubunu buradan remove edeceksiniz. OK'ye bastıktan sonra. Sadece varsayalım ki bizim Active Directory'deki Test GPO'ya uygulansın istiyoruz. Bizim User 2'yi de Test GPO'ya üye yapalım. Şimdi Test GPO'nun içinde sadece User 2 var. Ben gelip buradan ed'e bastığımda Security Filtering bölümünde Test GPO'yu gösterirsem artık sadece bu grubun üyelerine uygulanmış olacak. Yani dolayısıyla biraz daha mantık tersten işledi burada. Biraz önce Authenticated Users vardı. Yani O'nun altındaki herkese alt O'lar dahil uygulanıyordu. Sadece istediğimiz user ya da grubu ekleyip onu hariç tutuyorduk. Şu anda ise sadece uygulamak istediğimizi ekledik. Onun dışındakilere artık etki etmeyecek bu. Dolayısıyla bu yaklaşım da çoğu zaman kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani bir GPO sadece belli kullanıcılara uygulansın istiyorsanız o kullanıcıları Active Directory'de bir gruba üye yaparsınız. Gelirsiniz GPO'nun Security Filtering bölümünden. E, Authenticated Users'ı kaldırırsınız. Sadece ed'e basıp belli istediğiniz grubu eklersiniz. Bu durumda sadece o gruba etki etmiş oluyor. E, bu da burada uygulanan diğer bir kısım. WMI Filtering bölümünü kullanarak e, VMI filtrelemesi yapabilirsiniz. VMI biliyorsunuz Microsoft tabanlı ortamların, e, Windows ortamlarının WMI komutlarını kullanarak yönetilmesini sağlayan bir teknoloji ya da dil diyebiliriz. WMI komut dili. Buradan tabi şu an uygulanan bir filtre olmadığı için listede gelmiyor. Öncelikle WMI filters'a gelip bir tane filtre oluşturacağız. Sağ tuşa basıp hemen new diyorum ben. New dedikten sonra örneğin OS filter diyelim. Bir tane filtre yazacağız. Filtre isim verdikten sonra ed'e basıp şuraya WMI query'mizi yazacağız. Burada tabi namespace olarak sim ve ekinin altında daha alt hiyerarşilerde bir namespace'deki klası kullanmak istiyorsanız onu da gösterebilirsiniz. Ben direkt e, sim ve ekinin altında bu işlemi gerçekleştireceğim. Dolayısıyla hemen örnek bir tane sorguyu hızlıca alıyorum. Bildiğimiz klasik SQL sorgusu zaten arkadaşlar. Yani çok farklı bir yapısı yok. Ee, şöyle alayım hemen. Klasik bakın. Biz buna VQL diyoruz. VMI Query Language. Select Yıldız From'dan sonra SQL dediğindeki mantıkla Win32 Operating System bizim WMI klasımızın ismi. Win32 Operating System dediğimiz yapı. Normalde PowerShell ile de bunları zaten sorgulayabilirsiniz. E, diyorum ki işletim sistemi Windows XP Professional olan ve Service Pack 3'lü olanlara etki etsin. Şimdi bunu dediğiniz anda grup polisinin uygulanacağı kapsamı daha da daraltmış oluyorsunuz. Yani e, bu tabi computer configuration için e, daha doğrusu computer için bir filtre. İsterseniz user'a göre, IP'ye göre subnet'e göre de WMI query'ler yazabilirsiniz. OK ile onayladıktan sonra ben bunu e, tekrar save ediyorum. Şimdi artık OS filter geldi bakın. GPO'muzu seçip bundan sonra WMI filtering'den yaptığım o filtreyi de gösterirsem yes dediğim anda artık bu GPO'yu bu WMI filtrını sağlayan bilgisayarlara sadece etki edecek. Yani eğer bu O'nun altında Windows 7'de çalışan makineler varsa bunları etki etmemiş olacak. Dolayısıyla WMI filtering daha granüler seviyede, daha e, alt seviyede e, filtreleme yapmayı sağlayan bir özellik. Security filtering'in biraz da e, alt katmanı diyebiliriz. Details kısmında GPO'nun uygulandığı, e, oluşturulduğu pardon, domain ismi, GPO'nun sahibi kim oluşturduysa, oluşturulma tarihi, değişiklik, en son üzerinde değişiklik yapılma tarihi gibi bilgiler var. Şimdi buradaki önemli kısımlardan bir tanesi version bölümü, user version ve Computer version. Şimdi computer version 0 gözüküyor şu an. Çünkü computer configuration'da bir ayar yapmadık. Bu versiyon numaraları şu işe yarıyor. Active Directory'de siz bir GPO'da değişiklik yaptığınızda client'lar ya da diğer domain controller'lar 
GPO'da güncelleme olup olmadığını bu versiyon numarasından anlıyor. Şimdi versiyon numarasında da iki bölüm var bakın. AD bölümü ve CS Vol bölümü. AD'deki kısım hatırlarsanız GPC diye geçiyordu. Group Policy Container. Sysvol e, tarafı da Group Policy Template diye geçiyordu. Dolayısıyla şu anda ikisi de sync durumda. Bazen AD'deki günceldir ama Sysvol geride kalmıştır. E, o zaman e, replikasyonla ilgili bir problemleriniz olabilir. Mutlaka bunları eşleştiriyor olmanız gerekiyor. Şimdi ben GPO'da bir ayar yapsam otomatik olarak bu değer artacak. Dolayısıyla diğer clientler ya da domain controller GPO'da bir değişiklik olduğunu buradan anlamış olacaklar. Versiyon numarası bu işe yarıyor. Gene itibariyle. Ee, aslında default'ta arka tarafta hexadesimal olarak oluşuyor. Ee, sonra tekrar desimale çevrilerek e, bir işlem süreci var arka tarafta. Dolayısıyla biz bunu versiyon numarası olarak bu şekilde burada görmüş oluyoruz. Hem user hem configuration için. Artı GPO'lara atanan 128 bitlik benzersiz GUID numaraları. Aslında GPO'lar bütün Forus yapısında aktü direktörü de bu numarayla e, ifade ediliyor. Bizim verdiğimiz isimler sadece bir maske görünen kısım. Asıl işin arka tarafındaki bölüm bu Unique ID kısmı. E, enabled bölümü anlattım. Enabled Disable bölümü zaten geçiyorum burayı. Settings'te GPO'da yapılan ayarlar detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki ayarları sağ tuşa basıp save report'la XML ya da HTML olarak kaydedip daha sonra üzerinde incelemeler yapabilirsiniz. Hatta isterseniz e, bakın XML ya da HTML olarak save edebiliyoruz. Print, printer çıktısı alabilirsiniz veya editle direkt ayarlara da geçebilirsiniz. Delegation kısmında anlatmıştım zaten. GPO'da gelen kısımlar da bunlar. Şimdi bir diğer buradaki GPO üzerinde Group Policy Objects'e gelen birkaç özellik var. Sağ tuşa bastığımızda GPO statüsünü buradan da set edebiliyoruz. Enable Disable olayları. GPO'ların backup'ını buradan alabiliyorsunuz. Tek bir GPO yedekleyecekseniz sağ tuşa basıp backup'ı kullanabilirsiniz. Group Policy Objects üzerinde sağ tuşa basıp backup olla tüm GPO'ların backup'ını alabilirsiniz. Backup aldıktan sonra herhangi bir şekilde GPO'larda kayıp olursa restore etmek için de Manage Backups'ı kullanıyoruz. Yani backup'tan geri dönmek için. Yine bir GPO'nun üzerinde yapılan ayarları başka bir GPO'ya e, import etmek istiyorsanız da import settings'i kullanıyoruz. Tabi import etmek istediğinizde önceden ayarları alacağınız kaynak GPO'nun yedeklenmiş olması gerekiyor. O GPO'yu göstermenizi istiyor sizden backup'tan import dediğinizde backup alıp ondan sonra ancak gösterebilirsiniz. Böylece aynı ayarlar diğer GPO'da gelmiş oluyor. Al ver olayı yani esasında. E, restore from backup'la sadece bir GPO'yu backup'tan dönecekseniz bunu da kullanabilirsiniz. E, copy ile GPO'nun kopyasını alıp copy paste yöntemiyle isterseniz paste ettiğinizde yeni bir tane GPO oluşturup yeni bir GPO içerisine ayarları oluşturabiliyorsunuz. Bakın bir kopyasını almış olduk. Aynen hızlı bir şekilde GPO'nun ayarları yeni GPO'ya da gelmiş oldu settings'ten baktığımızda gibi. Tekrar sağ tuşa bastığımızda delete silmeyi sağlıyor. Rename zaten isim yerinden adlandırma özellikleri. Dolayısıyla bu kısımdaki genel kullandığımız yapılar bunlar. Starter GPO diye bir kavram var. Şimdi Starter GPO 2008'den bu yana gelen bir özellik. Ondan önce yoktu zaten. Aslında genel anlamda hazır gelen template'ler var. Ama biz bir tane sağ tuşa basıp New'den Test Starter diyerek bir ayar yapacağım. Sağ tuşa basıp editle ayarlara girdiğimizde bakın sadece Computer Configuration ve User Configuration'ın Administrative Templates kısımları geliyor. Ee, özellikle e, çoğu GPO'da kullanacağımız, çoğu GPO uygulanmasını istediğimiz base ayarlar, temel ayarlar varsa bunları Starter GPO diye bu şekilde bir GPO'da oluştururursunuz. Sonra normal bir GPO oluştururken sağ tuşa bastığınızda Starter GPO olarak onu ilişkilendirdiğinizde Starter GPO'nun içindeki ayarlarla normal GPO ayarlarını merge eder. Yani aynı ayarları tekrar yapmak durumunda kalmazsınız. Ve bütün kullanıcılara uygulamış olur. Dolayısıyla Starter GPO aslında Administrative Template seviyesindeki bu tip ayarları uygulayabileceğimiz kısımlar. Hazır gelen şablonlar var. Bunları kullanabilirsiniz. Kendiniz özel Starter GPO'larda oluşturabilirsiniz. Tabi bunlarda da yine benzer şekilde e, yönetimsel yetkileri set edebiliyoruz. Site anlatmıştım. Grup Policy Results. Şimdi bizim normalde biliyorsunuz 
e, komut satırında GP Result diye bir komutumuz var. Şöyle bir açalım. GP Result. GP Result bizim kullanıcı bilgisayarlarının üzerinde polis ayarlarını e, kontrol etmek için kullanmış olduğumuz yıllardır kullandığımız daha doğrusu ayar. Dolayısıyla bir kullanıcıya GPU ayarlarını almış mı almamış mı e, GP Result'ı çalıştırarak test edebilirsiniz. R ile baktığınızda bakın burada zaten login olduğumuz kullanıcının makinesiyle ilgili genel envanter bilgilerini verdikten sonra Computer Settings ile alakalı uygulanan GPU'lar uygulanmayan GPU'lar bunları tek tek işte liste haline getiriyor. Bir client'ten baktığınızda görmüş olacaksınız. Benzer şeyleri user settings içinde veriyor. Uygulanan uygulanmayan GPU'lar şeklinde. Dolayısıyla biz bunu client'in üzerinden yapıyoruz zaten. Ama ben client'a gitmeden group policy results'la direkt buradan group policy results sihir bazını çalıştırarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Bunu tabii nasıl gerçekleştiriyor derseniz arka tarafta yine burada WMI kullanıyor. Next dersek öncelikle şunu soruyor bize kullanıcının kullandığı bilgisayar aslında. Yani hangi bilgisayardan kullanıcı giriş yapıyorsa genelde bunu gösteriyoruz. O bilgisayarı. Ben örneğin bu bilgisayar dedim. Next dedim. Direkt hangi user ile ilgili ayarları görüntüleyeceğiz. Spesifik user'ı alttan eğer o bilgisayardan login oluyorsa gösterebilirsiniz. Veya login olduğum user ile ilgili bilgileri getir diyebilirsiniz. Next dedikten sonra tekrar next'e bastığımızda Finish dediğimizde GP Result sonucunu bana oluşturuyor şu anda bakın. E, details'a geçtiğimizde hangi ayarlar etki ediyor? Bütün detayları buradan görebilirsiniz. Yani bu bilgisayardan login olan kullanıcımıza etki eden GP Result sonuçlarını buradan detaylı bir şekilde alabilirsiniz. Artı bunun şöyle bir güzelliği var. Uygulanan bir ayarın bakın en son e, ne zaman uygulandığını Last Process Time'dan görebilirsiniz. Ve bunun ne kadar süreyle sürdüğünü Component Status kısmından da bilgi alabilirsiniz. View Log'a tıklayarak bununla ilgili Event Log'lara da bakmanız mümkün. Yani burada alt tarafta zaten User için ayrı, Computer için ayrı bir şekilde bunları detaylı bir şekilde veriyor. GP Result'ın Group Policy Management Console'daki hali diyebiliriz. Gerçek sonuçlar bu. Şu anda uygulanan sonuçlar. Bir de Group Policy Modeling diye bir bölüm var. Burası simülasyon gibi kullanılıyor. Yani aslında daha henüz olmayan ama olma ihtimali olan bir e, grup polisinin senaryosunu burada çıkartıyorsunuz. Biz bunu aslında what if senaryosu diyoruz. Hani PowerShell'de de vardır what if diye bir parametre. Bir komut uygulamadan önce bu komutun etkisi ne olacak? Nerede ne yapacak? E, benzer bir şekilde grup polisi modeling de bu işe yarıyor. Yani diyorum ki ben grup polisi modeling sihirbazını çalıştırıp kullanıcımız örneğin... E, Login olacağı domain controller'ı daha doğrusu simülasyonu gerçekleştireceğimiz domain controller'ı seçiyoruz. Zaten tek bir isim var. Next'e geçiyorum ben. Şimdi bu kısımda e, simülasyon için direkt user hesabı da gösterebilirsiniz. User'ın eğer yoksa hesabı şu anda konumlandıracağınız kabını da gösterebilirsiniz. Yani diyorum ki ben bir kullanıcıyı sub testin altına koyarsam user hesabını kompütür hesabını da atıyorum. Computers kabının altına koyarsam normalde bu şekilde konumlandırdığımızda next dedikten sonra arada tabi yavaş bağlantı varsa slow network connection durumunu da aktif edebilirsiniz. Buradaki yavaş bağlantıdan kasıt aslında 512K'nın altında bir bağlantı hızınız varsa bu durumda bazı polis ayarları etki etmiyor. Önümüzdeki haftaki kısımda onlardan bahsedeceğim. Loopback Processing seçeneğini kullanabilirsiniz. Rockback Processing aslında özellikle terminal server ya da yani RDS ya da VDI ortamları için son derece kullanılan kısımlardan bir tanesi. Bunu da önümüzdeki haftaki bölümde detaylı ele alacağız ama genel olarak açıklayayım. Normalde kullanıcımız bir terminal server'a login olduğunda normal şartlar altında eğer Rockback Processing yoksa kullanıcı user configuration ile ilgili ayarları kullanıcının olduğu OU'ya uygulanan GPO'dan alır. Terminal server ya da RDS server'ın ayarlarına da RDS sunucunun olduğu OU'ya uygulanan GPO'daki ayarlar alır. Ve bu ikisini birleştirerek grup polisi uygular. Ama siz mesela kullanıcıyı remote desktop server'ına bağlandığında veya VDI makinesine bağlandığında kendi lokal desktop'ındakinden farklı olarak daha kısıtlı politikalarla çalıştırmak istiyorsanız 
O zaman loopback processing'i çalıştırıp replace yöntemini kullanabilirsiniz mesela. Yani şu olmuş olacak. Artık kullanıcı için user configuration ayarları da kompütürün olduğu OU'daki ayarlar olarak alınmış olacak. Yani RDS server'ın olduğu ayarlar ya da VDI makinanızın olduğu ayarlar. Dolayısıyla bu tip senaryolar için loopback processing çok kullanışlı. Önümüzdeki hafta ayarlar kısmında bunun olduğu polisler var zaten. Polisi bölümünde sistemin altında geliyor. Onları beraber göreceğiz. Eğer site'dan uygulanan bir GPU varsa kullanıcının site'ını da buradan gösterebilirsiniz. Ben loopback processing'i şu anda kaldırıyorum. Next istiyorum aynen. Kullanıcının iyi olduğu gruplar var mı? Bu şunun için geçerli. Eğer polisilerde falan uygulanan bir filtreleme varsa grup polisi filtering onu da şimdi göz önüne alacak. Kullanıcıya etkileyecek polisler için. Mesela diyelim ki test grubuna üye kullanıcımız. Test GPO grubuna gösterdim onu. Next diyelim. Kompütürün iyi olduğu gruplar var mı? Yine kompütür içinde bir apply grup polisi deny özelliği geliyor mu? Onu bakmak istiyor. Kontrol etmek istiyor. Next istiyorum aynen. Bir WMI filtresi var mı user için? Eğer istiyorsanız bunu gösterebilirsiniz. Aynı şekilde e, kompütür için bir WMI filter uygulanıyor mu? Ya da uygulamak istiyor musunuz? Bunu da gösterip next'e basıp tekrar next'i çalıştırdığınızda şimdi simülasyonu bitirdi. Dolayısıyla artık ben şunu dedim aslında. Kullanıcımı işte şu O'nun altına koyarsam, bilgisayarında kompütür kabının altına koyarsak bize hangi GPU'lar etki ediyor? Otomatik olarak dökümünü yapmış oldu burada bakın. Detaylı bir şekilde hangilerinin etki ettiğini burada tüm detaylarıyla vermiş oldu. İşte default domain polisi etki edecek. Bunun içerisindeki ayarlar hem user hem kompütür için ayrı ayrı bize getirmiş oluyor. Yani bir anlamda daha olmayan ama planladığınız bir şeyi simüle ederken modellerken grup polisi modeling wizard'ı da kullanabilirsiniz. Peki bu hatırlatmalardan sonra hemen Komut satırından bir de bizim GP Update diye bir tool'umuz var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi GP Update biliyorsunuz grup polisi güncellemeleri için kullanmış olduğumuz ee, ne derler? Komut satır aracımız. Şimdi bunun grafikselde Windows 2012'den sonra domain üzerinde sağ tuşa bastığımızda gelen ee, ben mi göremiyorum? Evet. Grup polisi GP update, pardon tabi e, şeyin üzerinde yapacağız. Grup polisi update o onun üzerinde tıkladığımızda gelen. Bunun tabi etkin olabilmesi için öncelikle GPU'nun altında kompütür hesabı olması gerekiyor bu bir. İkincisi bu ayar immediate yani bildiğimiz GP update değil. Bu ayar şunu yapıyor aslında. E, şeylerin üzerinde ilgili kompütürlerin yani bu onun altında bulunan bilgisayarların üzerinde bir tane task oluşturuyor. GP update taskı ve ee, bu taskı gecikmeli olarak e, yani yaklaşık random olarak işte 10 dakika sonra gibi zaten task schedule'a giderseniz görürsünüz bu taskları. Schedule diyor daha sonra uyguluyor. Yani anlık değil bu immediate'li değil kesinlikle onu burada söylemiş olalım. Anlık olarak GPU ayarlarının etki etmesini istiyorsak o zaman GPU update'i kullanacağız. Bunun da e, birkaç parametresi var. Mesela target'la sadece computer configuration'daki ayarları güncelle veya user'daki ayarları güncelle diyebilirsiniz. Force'la GPU ayarlarını daha önce aldıysa tekrar uygula diyebilirsiniz. E, Wait'le bir bekleme süresi koyabilirsiniz. GP Update'le güncelledikten sonra log off et diyebilirsiniz. Gibi isterseniz bu tip parametreleri de devreye alabiliyorsunuz. Dolayısıyla GP Update'de bizim zaten sürekli olarak kullanmış olduğumuz e, komutlarımız. Bunların tabi PowerShell tarafında da karşılıkları geldi zaten. E, GP Update CMD'de PowerShell'de de bunun Karşılığı olan CMD LED komutlarımız var. Ee, önümüzdeki haftaki ayarlar kısmında o kısımda bahsediyor oluruz. Yani dolayısıyla Group Policy Management Console'un genel yapısı ve GPO'ların uygulanma mantığını bu şekilde anlattık. Hızlıca bir sunuma döneceğim. Bir üzerinden hızlıca geçip birkaç nokta. 5 dakikada hemen sunumu da bitirelim. Çünkü vaktimiz bayağı ilerledi. Hızlı bir şekilde ee, sunumun üzerinden de bir geçmiş olalım. Evet, grup polisi neyi sağlar anlattık artık. Bunlara direkt geçiyorum. Ee, enable disable ayarlarını anlattın. Ben yani bahsetmediğimiz birkaç nokta var. Onları sadece söyleyeceğim. Client side extension dediğimiz bir özellik var. CAC diye geçiyor zaten. Normalde GPO'lar iki bölüme ayrılıyor biliyorsunuz. Bir policies diye bir bölüm var. Bir de grup polisi preferences diye bir bölüm var. Windows 2008 ve Vista döneminden sonra grup polisi preferences bölümü geldi biliyorsunuz. 
Bu grup polisi preferences'ın uygulanması için client'ların üzerinde client site extension eklentilerini yüklenmiş olması gerekiyor. Bu özellikle XP falan client'larınız varsa onlar için geçerli. Önümüzdeki hafta ayarları anlatırken preferences kısmında bunun bahsediyor olacağım zaten o kısımda. Şimdi normalde biliyorsunuz grup polisi güncellemeleri e, computer configuration için makine restart olduğunda kapanıp açıldığında gerçekleşir. User configuration ise log of logon olduğunda yani kullanıcı logon olduğunda devreye girer. Bunların dışında her e, 90 ila 120 dakika arasında bu ayarlar e, güncellenmiş olur. Şimdi bu 90-120 ne demek? Normalde aslında 90 dakikada e, computer configuration ve user configuration ayarları client'lara uygulanıyor. Ama bu 90'ın üzerine random olarak 30 dakikalık bir süre ilave ediliyor. Bu random süre bazen 3 dakikadır, bazen 1 dakikadır, bazen 0'dır, bazen de 5 dakikadır. Yani dolayısıyla aslında 90 artı 5 bu GPU'nun uygulanması. Dolayısıyla siz GPU üzerinde e, her 90 ya da 95 dakikada bir arka tarafta otomatik olarak client'lara bunu gönderiyor. Ama tabi background'da makine restart olmadan ya da kullanıcı log off olmadan uygulanabilen bir ayarsa etki ediyor. Ama uygulanamayan bir ayarsa o zaman kullanıcının log off log on olması ya da bilgisayarı restart etmeniz gerekiyor. E, elle bunu tetiklemek için de biraz önce gösterdiğim gibi GP update komutunu komut satırına uygulayabilirsiniz. Peki. Şimdi GPO'lar bizim eskiden sadece domain'e uyguluyorduk. Artık lokale de GP uygulayabiliyoruz. E, Tabi normalde 2000 zamanında da vardı esasında bu kavram ama daha çok Lokal polis olarak ifade ediyorduk bunu. Fakat eskiden 2000-2003 zamanında ve XP zamanında lokal makineye bir tane GPU uygulayabiliyorduk. Tek bir GPU, kompütür seviyesinde. Artık ben aynı kompütüre administrator grubunun üyeleri için ayrı bir lokal GPU, administrator olmayanlar için ayrı bir lokal GPU, hatta farklı farklı kullanıcılar için de farklı GPU'lar, lokal GPU'lar uygulayabiliyoruz. Bu da Vista ve sonrasında geldi. Yani dolayısıyla lokalde de aslında siz e, lokal GPU'ları kullanarak kullanıcı bazında farklı yetki seviyelerinde ya da GPU seviyelerinde uygulamalar yapabiliyorsunuz. Biz tabi ağırlıklı bunları domain üzerinden uyguladığımız için daha çok domain GPU'yu burada baz alıyoruz. E, domain tabanlı GPU'ları anlattım. Storage'larını anlattık. GPC, GPT. E, import'u, copy paste'i gösterdik. GPU linklerini anlattım. Ee, sıralama grup polisinin işletilme sırası bakın dikkat ederseniz normalde alttaki bir birime üstten uygulanan GPU toplana toplana uygulanarak geliyor. Dolayısıyla normal şartlar altında en alttaki uygulanmış oluyor. Tabi block enforce gibi özellikleri zaten anlattığımız için o durumlar işin içerisine girdiğinde senaryo biraz değişmiş oluyor. Onları zaten anlattık. Artık direkt geçiyorum. Evet. Peki öncelik ve inheritance anlattım. Bunları direkt filtrelemeyi gösterdik arkadaşlar. WMI filtre uyguladık. Disable enable yaptık. Ee, şimdi bir de target preference var. Şeye benziyor bu da. Bizim WMI'ya benziyor. WMI filtre uygulamaya. Ee, bu önümüzdeki haftaki preferences bölümünde zaten inceleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Preferences ayarlarının içerisinde item level targeting diye bir özellik var. Bunu kullanarak bakın sunumda görmüş olduğunuz gibi. Evet, örneğin makine ismine göre, CPU hızına göre, tarih saate göre, e, işletim sistemine göre, IP aralığına göre, e, makinenin tipine göre, memorisine göre, security grubuna göre bu durumda filtre uygulayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da biraz daha granüler seviyede o preference ayarının sadece belli kişilere etki etmesini sağlamış oluyor. Bu tabi grup polisi preferences'daki ayarlar için geçerli. Normal polisizin içindeki ayarlarda böyle bir durum söz konusu değil. Önümüzdeki hafta bunu konuşacağız. Evet, şimdi ilerliyorum. Loopback Processing'i anlattım. Haftaya detayını göreceğiz zaten. Slow Link Connection of... Dediğim gibi 512K aslında. Ve altındaki şeyler default olarak e, Slow Link'e geçiyor. Tabi Slow Link ayarını siz girip e, grup polisi içinden de benim için... Evet zannediyorum ses gitmiş gelmiş. Şimdi tekrar arkadaşlar zannediyorum şu an alabiliyorsunuz. Peki. Ee, dolayısıyla 
grup polisi ayarları içerisinden de 500k ve altındaki slow link'i siz mesela 1 megabit'e çekebilirsiniz. Bununla ilgili GPU ayarı var zaten. Haftaya bunu konuşuyor olacağız. Detaylar kısmında. Ayarlar ne zaman etki eder? Artık bunu konuştuk. En başta da bahsettim. Resulting set of policy yani GP result ve grup policy management console'dan gelen resulting policy wizard'ı kullanmayı gördük. Bahsettim. RSOP raporlarını haftaya alırız. Bunları şimdi artık vaktimizde ilerledim. Modeling wizard'ı gösterdim. Ve haftaya ayarları anlatırken de event loglara bakıyor oluruz. Demomuzu da yaptık. Varsa hızlı bir şekilde bir 3-5 dakika sorularınızı yanıtlayıp sunumu sonlandıralım. Evet bir kullanıcımız, bir arkadaşımız pardon. Lokal admin olarak açılmış bilgisayarlara GPU nasıl basılabilir? Yani lokalden biraz önce bahsettim işte. Lokalde de GPU uygulayabiliyorsunuz. Lokal makine üzerinde de GPU grup polisi objekti MMC içerisine eklerseniz eğer onu kullanarak da lokaldeki hesaplara adminler için ayrı, user'lar için ayrı GPU'lar, lokal GPU olarak uygulayabiliyorsunuz. Ay bu. Peki user yetkilerinden bahsedebilir miyiz? Yani user yetkilerinden derken biraz açabilir misiniz? Sunumun en başında bahsettim. Eğer grup polisi oluşturmaktan kastınızsa standart bir user grup polisi oluşturamaz. Ee, ya grup polisi create owner grubuna katacaksınız veya da işte domain admin grubu gibi gruplara katmanız gerekiyor. Yani buradan user yetkisinden kastınızı biraz açmanızı istiyorum. Peki ee, Bilgileri paylaştığınız için teşekkür teşekkür mesajlarımız var. Ee, bu arada bu oturumu kaydettik arkadaşlar. Ee, tv.çözümpark.com adresinden kayda ulaşabilirsiniz. Ee, önümüzdeki haftalarda yayınlanıyor olacaktır. Ee, haftaya da kaçırmayın derim. Evet haftaya da çünkü ikinci bölüm olacak. Tekrar bakıyorum. Heh. Ee, arkadaşımızın sorusu geldi şimdi. Kullandığı bilgisayardan bahsediyorum. Yazılım kuramaması gerek diye hatırlıyorum. Bunu nereden yap? Şimdi ayarlar kısmına arkadaşlar önümüzdeki hafta gireceğiz. Ee, i̇şte kullanıcı USB kısıtlama, kullanıcı bilgisayarın üzerindeki, register üzerindeki yetkilendirmeler. Yani ne varsa detaylar önümüzdeki hafta. Bu hafta ayarlar kısmına girmeyeceğim. Dolayısıyla haftaya çarşamba yazılımı kuramamaya kadar her şeyi e, beraber konuşuyor olacağız. Evet, bir arkadaşımız domainde lokal admin olarak açılmış hesaplarda işlem nasıl olur? Domainde lokal admin diye bir kavram yok arkadaş. Yani do, domainde lokal admin'den kastınız e, domainde olan bir makineye lokal administrator'la girmeyi kastediyorsanız eğer e, zaten lokal kullan lokal admin yani G, domaindeki GPU ile alakalı bir kısım değil. Yani orayı biraz daha açmanızı istiyorum. Peki teşekkür mesajları var. Son bir dakikayı bekliyorum. Peki zannediyorum güncelleme yok. Evet. Böylece Microsoft Türkiye ve Çözüm Park organizasyonunda gerçekleştirmiş olduğumuz bir web seminerimizin daha sonuna geldik. Bu akşam Akt Direktörü'de grup polisi yönetiminin birinci bölümünü ele aldık. Önümüzdeki hafta ikinci bölümde ve haftanın diğer günlerinde diğer arkadaşlarımızın vereceği birbirinden değerli webcastlerde görüşene kadar esen kalın diyorum. Herkese iyi geceler.